とということでハンブルガー監督キャリア続きの方やっていこうと思います今回の動画の予定はザンクト・パオリそしてダルムシュタットの2試合リーグ戦やっていこうと思いますそして次回には、えー、コロンビアとかウルグアイという強豪国と代表戦があるので、まあ、インド代表を、ね、率いて、まあ、頑張っていこうかなと思います、まあ、コメントでもねあの<笑>代表監督の就任のお祝いの言葉がね何個かあったんでありがとうございますでまたねあのインド代表から<笑>若手期待の若手をね獲得して、まあ、育てようというのも一応考えてますただ、まあ、選手誰一人も知らないのでここからここからかな、まあ、ちょ代表選出選考とかあるんですけどわ少ねえ嘘だろこれしかいねえのちょいや少ねえな代表候補顔写真がある選手はほんと3、4人ぐらいですね。記者会見。次のザンクとパオリ戦ですね。まあ、この記者会見さ、FIFA20 ではもうちょっとなんか進化してほしいなってところですね。ザンクとパオリ、宮市出してくれるかなこれは、おそらく宮市スタメンじゃねえな、これは。動揺させよう。<笑>出した方がいいぞそして前回伊藤怪我で3週間の離脱となりましたでもまあ控えの選手でもね全然いい選手いるんで、まあ、そこまでピンチにはなってないそしてリーグ戦ハンブルが現在5位ケルンレーゲンスブルクアルミニアは1試合多く消費してるので、まあ、ハンブルが次勝てば3位に入れるチャンスなので次のザンクトパウリ戦は絶対勝ちたい選手何人か疲れてますなアルプ、今回は下げ、ラソッカ入れましょう。ユンク入れるか、センターバックの。ドロンヘレンと変えて、マンガラとモリッツ、ちょっと変えられないな。センターミッドフィルダーの補強、1人は欲しいかな。で、今回、坂井豪徳は下げます。ナレイ入れます。キャプテンはホールトビー。お、鳥かご。ちょっとゆっくりすぎないかな。<笑>ということで、ここまでハンブルガーリーグ戦、まあ、好調とまでは言わないけど、普通かな。負けはまだ1回だけなんですが、引き分けが結構多いので、そろそろ勝ち点3必要ですね。そして、ザンクとパウリのフォーメーション、4バック。真ん中2枚。4231かなミヤイチベンチにもいねえよしやっていきたいと思いますハンブルガー対ザンクトパウリーあそういやなんだか設定でゲーム設定カメラモードってあるじゃないですかうーんまあ初期設定で一番やりやすいかなもしくはクラシッククラシックも面白いっちゃ面白いただこの TV モードめっちゃ気になるんですよね、まあ、テレビみたいなああいった画面になるんですよねうおこれは<笑>どうなんだろうねちょっときゅこの試合ちょっとこれでやってみるか確かになんか<笑>テレビだな<笑>テレビでよく見るあの<笑>あの<笑>画面ですわこれ守備要注意だな本当に逆に見えやすいのかな守備の場合は何やってんの<笑>縦入れてナレイの動きを待っておいいね<笑>いいよちょっと早すぎたかなダイレクト打っちゃっていいナイスこの画面設定だったらミドルシュートかなり気持ちいいなはいおおはい下げて今週あー惜しいな
たまにこのカメラでやってみるのもありですねこれでミドルシュートガンガン打ってくちょっと守備怖いんですけどこれ特にクロス怖いよなあーこれ怖いふっあーおおあぶねえでもゴール決まった時の爽快感はもしかしたら普段使ってるカメラよりかは全然あると思う、まあ、テレビ設定になってるからねここここマジクロス要注意クロスっってきたねナイスナイスカットはい来たぞこれ見え<笑>見えねえ<笑>分かんなくなる今のもったいないな来たいやーっと止められた潰されるの早いな本当に相変わらず出ろきたきたきたきたこれは完璧フルよっしゃ<笑>なれーうわこれゴール決めると気持ちいいな嫌いじゃないこのカメラはたまにこれやってみるのもありですね何試合かに1回なれいナイスゴール漫画ラ疲れてんなちょっと漫画ラ変えると怖いんですけども漫画ラちょっと変えずに行きますこのまま選手変えずに行きますセンターミッドフィルダーの補強必要だなまあベンチ外にはまだ若手のヤニチッチとかいるんですけど完璧いや完璧いや完璧低弾度いくかあ<笑>マジでオフサイドかあこれちょっとオフサイド分かりにくいかもしんねえなきたよきたよーおっとっとっとっとまだあるなあ取られるさあ守備が難しくなるうんなんだそれ<笑>なんだそれやけくそなパスか来ましたね攻撃は完璧クロスファー折り返してうーん惜しいまずいなこれまずいな上げてくるぞこいつらはおお。行きます。自分で行きます。オッケー。打っちゃっていい。ナイス。空いてる。打っちゃってる。うん。サイド上がるのもあって。クロス。ふっ。決まった。<笑>ホールトビーよくヘッドで決めたなこれトップ下はホルトビーとハンクで今争ってるって感じですかね、まあ、2人同時出してもいいんですけど、まあ、ローテーションで出すのもありだないや鬼パスだなそのスルーパスは。中央来たぞこれ打っちゃってもいいよういそろそろ選手交代しますか漫画ラ下げましょう漫画ラと、まあ、ユンクを1枚前に出すか漫画ラを下げてアンブロシウス入れますそしてパパさん下げてラクロは入れますかいやこれはいいシュートよくキーパーこれセーブしたお疲れ縦に出すぞこれつあ来ないかお
ふっまたサイドに出したかやばい抜かれたクリア負けんのかそこでオーケーギーバーナイスよっしゃーこれはいただきます<笑>ちょっとやりすぎた<笑>キャッチーうーん取りたいこのボール取れねえ<笑>うーんどうしようかな<笑>迷うあーそうやって迷ってるとパス交換がうまくいかない追い込め追い込め追い込め<笑>マイボーうまい右へとやってここからシュートだい<笑>決まれば最高試合終了2-0 特に危ないところもなく、まあ、1回あったけどハンブルガーが試合予選しましたね 2-0 よし着実に勝ち点3を取りに行こうブンドスリーが10月の月間最優秀選手候補候補なんだねハンブルガーの選手から2人マンガラとモリッツですねセンターミッドフィルダー2人が選ばれたかそしてハンブルガー試合を終えて2位浮上といやちょっとケルンとの差5ポイントかいやケルンに勝たねえとなこれは強えな負けなしって今日は国際親善試合に出場するインド代表チームのメンバーを提出する最終期限ですうんまあ<笑>能力値が高い選手かな一番上でも能力値67だもんなこの選手何歳 ?34 結構年齢高い選手多いですね顔写真あってもいやわからんし<笑>代表候補少ねえしこのまま提出しますそして月間最優秀候補からついに1人が選出されてハンブルガーからはマンガラですねマンガラが10月の最優秀選手とさあということで次はダルムシュタット戦ですダルムシュタットは現在10位隠した相手なのでしっかりと勝ち点3取っていきましょう結構開放的なスタジアムだなダルムシュタットは4231ですねうわ左のジョンズって選手足速そう<笑>まあサイドにいるから絶対速いだろうなそしてハンブルガー4バック今回センターバックにはユンクですね入れてますで若手のヤニチッチも入れてますトップ下は今回ハントで3トップにはハイロアルプファンヒチャそうだそうだそうだ画面設定変えねえとなクラシックあれでもクラシックって FIFA18 で一番やってたカメラじゃないかなクラシックもまあまあ、まあ、見やすいっちゃ見やすいよなあとちょっと早速裏取られちゃったよう,うんクラシックいいね今後はこれでやっていきますかはいいやちょっとフラッスルでかいいいね酒井ごとく早めにパス出して左へ展開入ろう追いつかれる追いつかれる追いつかれる打っちゃっていいナイスうーんまとまとまとよっよっいやー今のはワンツー準備してなかったなあっといけるんじゃないこれはうわーさあサイドきました普通に上げても上げよう普通に上げよううんオフサイドじゃない違うやばいこれやばいクリアナイスまだあるオーケーオーケーオーケーオーケー<笑>
左これは警戒ですねなんだとあああマジかキーパーいや今キーパー悪くねえけどもう一回守ってくれると思った<笑>奇跡のセーブを信じてたがどんまいっすねーいいよーうわスライディングいいの入れてくるナイスほっほっオッケー同点アルプーいや前半終わり際に同点できたのは素晴らしいここシュート打つんじゃなくて折り返してねまたアルプに預けるといやー勝ったねここの競り合いまだまだこれからよ振り出しに戻ったぞここから逆転あーっと打っちゃよかったな今のは打ってもよかったな前半終了スタッツですね、まあ、支配率はハンブルガーが上ですがシュートお互い打ってますうーん後半へは変えずに行きますかねメンバーは右オッケー上げてあ,あ分かってるんだが大丈夫だ OK 後ろに下げ左いいはい<笑>クロスは合わせられないか今のは左へと展開しもう一回クロスにオッケーあい入った入った入った入った入ったアルプやべえ<笑>いや皆さんの言ってる通りアルプいいですねうお<笑>これはいや前線ほんとハンブルが豊富で助かったわ伊藤が怪我してもね全然控えの選手がいい選手いっぱいいるんでそんなにね困ってもいないっていうねだからフォワードの補強はね正直今のところ大丈夫って感じだよな低ランドでいこう決まったーいや低弾道、もう四角二回押しはもう間違いない<笑>。ちゃんと L1、R1 で打ちますよ。ファンヒちゃん、ナイス。うわ。いや、前線も、誰か一人が点取ってるだけじゃなくて、みんな、バランスよく点取ってんだよな<笑>よし3対1と快勝をリーグ2連勝今日はうまく勝ち点6取れたな<笑>うわケルまた勝ったわ負けなしだなおい<笑>そしてトレーニングなんですけどうーんマンガラも育ててんだけどなヤニチッチも育ててんだよなどうしよう。この位置をヤニチッチと変えよう。で、ヤニチッチには、ちょ、守備的で、新人守備シナリオでも学んでもらおうかな。いや、ちょっと枠増やしてほしいですね。5枠じゃ足りん。国際新人試合。よし、次はコロンビア戦ですね。伊藤達也、怪我から復帰して、もう試合に出れると。よかったよかった。ということで、次回はですね、国際親善試合、コロンビアと
、えー、ウルグアイ戦やっていきたいと思います。まあ、1年契約なんでね、あのこれ以上やれそうになかったら、契約打ち切りでやめようかなとは思ってますけど、まあ、とりあえず、受けたもんは受けたんで、1年はとりあえずやろうかなとは思ってます。そして、今月末にはドイツカップがあって、そして来月初めには首位ケルンとの対決があると。もう国際親善試合、チリ、チリ、カナダ。結構インド、試合組んでもらってんな、おい。いいじゃん。あ、またコロンビアとウルグアイ。来年3月にもありますね。<笑>はい、ということで今回の動画はここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。